எல்லாருக்கும் வணக்கம் எதுக்கு நான் முதல்ல பேசுகிறேன்னு சொன்னேன்னா மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கவங்களை பற்றி இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது சங்கர் கணேஷ் இந்த பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் படங்களுக்கு ஒரு மியூசிக் அமைச்சிருக்கிறார் அது யாருக்காக தெரியுமா எம்ஜிஆர் சிவாஜிலேருந்து கடைசியாக வந்து ரஜினி கமல் சத்யராஜ் வரைக்கும் மியூசிக் பண்ணவங்க கண்ணதாசனால் தேவர் பிலிம் சார் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து பெரிய லெவலில் இருக்க அவர் நடிகரும் கூட பாடகரும் கூட ப கவிஞரும் கூட ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே அவரோட பாட்டு ஒன்று இப்போது யூடியூப்பில் ரொம்ப ஃபேமஸாக வைரலாக போயிட்டுருக்குது கண்ணாலே மயக்கப்பட்ட அப்படின்னு ஒரு சாங்கு நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அவரே பாடி நடிச்சிருக்கிறாரு ஏன்னா அவர் இப்போ அவர் வந்து என்னென்னா எம்ஜிஆர் படத்துக்கு ரெண்டு படம் மியூசிக் அமைச்சிருக்கிறார் அந்த பாக்கியத்துக்கு உரியவர் அவர் அதேமாதிரி எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஜி கே வெங்கடேசி கே வி மகாதேவன் விஸ்வநாத விஸ்வநாத சார் ராமூர்த்தி எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணவங்க அவரோட நண்பர் தான் சங்கர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து மியூசிக் பண்ணாங்க அதில் சங்கர் இறந்துட்டதுனால நண்பரோட பேரை சேர்த்து சங்கர் கணேசன் வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் இந்த சந்தமாமா குறும்படத்தை வாழ்த்த வந்ததுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பெருமை ஏன்னா அவர் எம்ஜிஆர் கையாலையும் சிவாஜி கையாலையும் கூட்டுப்பட்டவர் ஸோ இங்கே அவர் வந்து உமா சங்கரை கொட்டுறதுக்கு வந்திருக்கிறார் அடுத்ததான் உதயகுமார் சார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து எல்லாருமே வந்து படிச்சுட்டு வந்துட்டு டிஎஃப்டின்னா டிப்ளமான ஃபிலிம் டெக்னாலஜின்னு பேர் டிவிசிட்டின் ஃபிலிம் டெக்னாலஜின்னு எடுத்த காலத்தில் சக்ஸஸ் படங்களாக பண்ணவர் ஆர் உதயகுமார் சின்ன கவுண்டர் ஆகட்டும் யஜமானன் ஆகட்டும் உரிமை கீதம் ஆகட்டும் புதிய வானம் ஆகட்டும் எல்லாமே அவர் வந்து அவரோட படங்கள்லாம் வந்து சில்வர் ஜூப்ளி படங்கள் அவர் வந்து இன்றைக்கி இப்போ அவரை பற்றி இன்னொரு ஒரு புதிய பதவி வந்திருக்கு அவருக்கு ஒரு பதவி வந்திருக்கு டேரக்டர்ஸ் யூனியனில் இன்றைக்கி போட்டி இல்லாமல் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலந்துக்கிட்ட முதல் ஃபங்க்ஷனு சந்தமம்மா குறும்பட ஃபங்க்ஷன் தான் அது ஒரு பெருமை அவர் சிறந்த பாடலாசிரியரும் கூட அவர் பாட்டு எழுதின எல்லா பாட்டுமே ஹிட் அவர் படத்தில் எல்லாமே அவர் தான் பாட்டு எழுதுவார் அடுத்ததான் பேரரசு பேரரசாரை பற்றி தெரியும் ஊருங்களுக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்தவர் அவர் அவர் படங்கள் பேர் எல்லாமே ஊர் பேரை வச்சு தான் இருக்கும் அது விஷயத்தை வந்து நம்ம தொகுப்பாளர் நீ சொல்லுவாங்க என்னென்ன படம் அப்படின்னு அவர் பேச வரும்போது சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அவரும் வந்து பாடலாசிரியர் நடிகர் பஞ்சு டைலாக்கு ரொம்ப பேர் போனவர் ஏன்னா நடிகர்கள்லாம் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாக இருக்காங்கன்னா இவங்கள மாதிரி டேரக்டர் எழுதுங்க டே வசனத்தை வச்சு தான் அது அதே மாதிரி விஜய் அஜித்துலேருந்து எல்லா ஹீரோக்களையும் வச்சு படம் பண்ணவர் அதனால் அவரும் இந்த படம் இந்த அவரும் வந்து இப்போ என்னென்னா ஒரு மறுபடியும் வந்து தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தில் பொருளாளராக போட்டியின்றி தேர்வாயிருக்கிறார் அவரும் ஜெயிச்சவனே கலந்துக்கிற முதல் ஃபங்க்ஷன் இது தான் இன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அடுத்து எலெக்ஷன் வேலை இருக்குது இருபத்தோராம் தேதி அவங்க யூனியனில் எலெக்ஷன் இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையும் அவங்க வந்து கலந்துக்கிட்டது உமாசங்கருக்கு கிடைச்ச அந்த யூனிட்டு கிடைச்ச பெரிய பெருமை அடுத்ததான் சௌந்தர பாண்டியன் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் கூப்பிடும்போது யார் இவர் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்க விஜயும் அஜித்தும் சேஞ்ச நடித்த ஒரே படம் ராஜாவின் பார்வையில் அந்த படத்தை தயாரித்தவர் தான் சௌந்தர பாண்டியன் ஏன்னா இனிமேல் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிப்பாங்களான்னு தெரியாது அந்த பெருமைக்குரியர் அவர் தான் கார்த்திக்கை வச்சு கேம் கூட்டாளியெலாம் படம் பண்ணவர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வந்து எல்லா பஞ்சாயத்துக்களையும் இவர் தான் முன்னாடி இருப்பார் சொம்பு மட்டும்தான் இல்லை எல்லா படத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு உதவி பண்ணவர் அந்த சவுந்தர் அதே மாதிரி நந்தகோபால் இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய படங்கள் கூட ஒரு தயாரிப்பாளர்னா நந்தகோபால் தான் ஏன்னா கார்த்திக்லேருந்து விஷால்லேருந்து எல்லாரையும் வச்சு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் வந்து உமாசங்கர் அலைப்பேட்டு இங்கே வந்திருக்கிறாரு இந்த யூனிட்டு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பெருமை அதே மாதிரி நம்ம நடிகர் அருள்மணி இவர் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து ஒரு ஒரு காலேஜ் வச்சு நடத்தினவர் ஈவினிங் காலேஜ் வச்சு நடத்துகிறவர் நடிகர் ஆக்டிங் கோர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் என்னென்னா அவர் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார்னா நிறைய பேசிகிட்டே இருப்பார் இடையில் எங்கேயுமே கட் பண்ண முடியாது எடிட்டர் மாதிரி அது மாதிரி அவர் நிறைய விஷயங்களுக்கு சொந்தக்காரர் அவர் ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ நேரங்காலம் கருதி ஏன்னா நீங்கள் உமாசங்கர் வந்து இந்த மூணு மணி நேரத்தில் மூணு தடவை அந்த படத்தை அவர் டெலிகாஸ்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் டைம் கொடுத்து இங்கே உங்களெல்லாம் வர வச்சுருக்கிறாரு ஸோ அதனால் வந்து நேரம் கருதி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி வாழ்த்துனீங்கன்னா நீங்கள் வாழ்த்துறது எல்லாமே திருக்குறள் மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு அர்த்தம் நிறையா இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம கவிஞர் சொர்க்கோ ஒரு சொர்க்கோன்னு நீங்கள் இப்படி என்னடா நார்த் இந்தியன் மாதிரி வந்து உட்காந்துருக்கிறாரு நினைக்க
இன்னைக்கு நந்தன காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறாரு இவரால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு மாணவர்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இலவசமாக ஒரு ஐநூறு மாணவர்கள் வந்து கா அதில் ஹாஸ்டலில் இலவசமாக தங்கி படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அதான் ஸ்டூடெண்ட்டும் ப்ரொஃபஸருங்கிற ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறவர் அதனால் இவரும் போனீங்கன்னா அங்கே ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் இருப்பார் நந்தன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் இவரை போய் சொன்னோன்னே எல்லா பசங்களையும் கூட்டுன்னு அவர்கிட்ட விட்டுருவாங்க எதுக்குன்னா அப்போ நம்ம நிம்மதியாக இருக்கலாங்கிற மாதிரி நினச்சிடாதீங்க பட் இருந்தாலும் அவர் கூட நல்ல பழகிறவங்க அடுத்ததான் வந்து இந்த லாஸ்டில் உட்காந்துருக்கார் பாருங்க நிறைய படங்களில் வந்து வில்லனாக பண்ணவர் ரஞ்சன் எந்த படத்துலையுமே நல்லவனாக நடித்தது கிடையாது ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் ரொம்ப நல்லவர் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா வில்லனாக நடித்தவங்களாம் நிஜ வாழ்க்கையில் நல்லவனாக இருப்பாங்க மற்றது நீங்கள் உங்கள் யூகத்துக்கு விட்டுற அதனால் அவருக்கு வந்து இந்த சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி யங்ஸ்டரை வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் அடுத்து வருங்காலம் இனிமேல் சினிமாலாம் வந்து யங்ஸ்டர் கையில் தான் இருக்குது விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் இருக்குங்கிறத உணர்ந்து நடிக்க அவர் வந்து பாராட்ட வந்திருக்கிறாரு ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்கள யார் டேரக்டர் ஆனாலும் கண்டிப்பாக அவர் நடிப்பார்ன்னு தெரியுது ஏன்னா அவர் வந்துட்டார் அதே மாதிரி எங்கள் பிஆர்ஓ யூனியன் செயலாளர் பெருதுளசி பழனிவேல் ஏவிஎம் படங்களுக்கு அவர் தான் பிஆர்ஓ ஆஸ்தான பிஆர்ஓ சரவணன் சாரோட இதே கனி ஏவிஎம் சரவணன் இதே கனி அவர் அவருக்கு மட்டும் நாற்பத்தஞ்சு பேர் தான் கைத்தட்டினீங்க இருந்தாலும் வாழ்த்துக்கள் இந்த உமாசங்கர் வந்து என்கிட்ட ஒரு நண்பர் மூலமாக தான் அறிவு பண்ணார் ஆஃபீஸில் வந்து லேப்டாப்பில் வந்து இதை போட்டு காட்டினார் நல்லா இருந்தது நீங்களும் பார்த்தீங்க இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் முதல் தடவையாக பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு ப்ரொமோ தான் காட்டினார் ஏன்னா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டா நீங்கள் அங்கே வரமாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதனால் இங்கே வந்து அப்புறம் தான் ஃபுல்லாக காட்டணும் பார்த்தோம் என்னென்ன படம் பார்த்ததை விட இவங்க ஒர்க் பண்ணது அதிக ஃபுட்டேஜாக இருக்குது பின்னாடி இவங்க போனது வந்தது உட்காந்தது நின்னது அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு பட் இருந்தாலும் ஒரு மூவிக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் பெருசாகிடுச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் இங்கே சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ம சண்டே அதுவும் மத்தியான நேரத்தில் அழகாக ஒரு குட்டி தூக்கம் போகிற நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் டைமெல்லாம் ஒதுக்கி உங்களோட வாரிசுங்கள்லாம் வந்து இங்கே பெரிய ஆளாக வரணும்னு நினச்சி நீங்கள் வாழ்த்த வந்து உங்களோட பெற்றோர்களுக்கு தான் முதல்ல வந்து நம்ம கை தட்டி மரியாதை செலுத்தணும் ஏன்னா அவர் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறாரு ஸோ அதனால் இப்போ இந்த சந்த மாமா வந்து ஒரு சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கான ஒரு வழிகாட்டியாகவும் ஒரு என்ட்ரன்ஸாகவும் இருக்குது ஸோ இனிமேலும் அவங்கெல்லாம் பாராட்ட போகிறாங்க ஏன்னா உதயகுமார் சார் வந்து அடுத்து இந்த எலெக்ஷன் வேலையாக போகணும் பேரரசார் இப்போ வெளியில் கிளம்ப வேண்டியிருக்கனால அடுத்து வந்து பேசுகிறதுக்கு தொகுப்பாளன் எல்லோரும் கூப்பிடுவாங்க மறு மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த நேரம் வந்திருக்கிறது அவங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் நன